curioso porque Katia, a mí lo que siempre me ha traído de este cuadro es que no se parece... El Museo Nacional del Prado no posee ninguna pintura de Leonardo, pero sí algunos valiosos testimonios de sus discípulos, colaboradores y seguidores más lejanos en el tiempo, entre las que figura la copia más antigua de la Mona Lisa. En realidad nuestro cuadro ha estado colgado de las, de las paredes del Prado desde 1819, desde que se abrió el museo. Ha tenido muchas atribuciones y una de ellas era de copia flamenca, porque ese fondo negro y el barniz amarillento que lo cubría sí que le daban un aspecto nórdico a la obra. La historia más reciente de, la copia, o de esta copia de Mona Lisa empieza en 2010, cuando Van Sander Van viene al Museo del Prado durante los preparativos para la exposición que estaba montando sobre la Santa Ana de, del Museo del Louvre. Uno de los problemas que él tenía eh, para la exposición era que la, la Yoconda original no se puede mover de su sala y la nuestra era de las pocas copias que se conservan eh, sobre tabla del cuadro. Y estuvimos viendo la obra y él me preguntó si se había estudiado alguna vez y la verdad es que no habíamos hecho nunca ningún estudio. Cuando estaba haciendo la reflectografía estaba trabajando con un libro de, de gran formato que habían editado en el Museo del Louvre sobre la Yoconda original y mientras salía la, el resultado de la reflectografía en pantalla me fui dando cuenta comparándolo con el resultado de la reflectografía del original de que había líneas que, eh, ocultas por la superficie de los dos cuadros que sí se veían en la reflectografía y empecé a pensar que no era una copia habitual, es decir, que el copista de nuestra obra no había trabajado solo a partir de la superficie del cuadro original. Pasaron los meses, teníamos los resultados de la reflectografía, fui a, al loop a verlos con Van Sandel y Van y sí llegamos a la conclusión de que el copista de nuestra obra había estado trabajando al lado de Leonardo viendo cómo él desarrollaba su pintura y viendo también los, eh, los cambios y las correcciones que iba haciendo. Esto fue un poco la, la idea preliminar. El cuadro decide restaurarse antes de ir a, a París porque bueno, el barniz estaba muy amarillo y había que, había que aligerarlo y en un nuevo estudio, eh, hecho ya aquí en el búnker, una nueva reflectografía infrarroja, me di cuenta de que parecía que había unos perfiles de una montaña eh, bajo ese fondo, ese fondo negro. Esto nos, nos hizo seguir avanzando en el estudio de la obra antes de la restauración, porque la radiografía realmente no daba mucha información, se veía que había una división como que se hubiera planteado un cielo, pero no se veían las montañas, se veían solo con luz rasante y además coincidían con la forma de las montañas del original. Almudena Sánchez fue abriendo pequeñitas ventanas de limpieza para ver realmente si debajo existía este fondo y luego, una vez comprobada su existencia, también ver si estaba en buen estado, porque uno de los motivos por los cuales se pudo repintar de negro es porque el fondo estuviera en mal estado. En los análisis químicos que se hicieron se vio que entre esta capa negra que cubría el paisaje y el propio paisaje había una capa de barniz que los aislaba materialmente y era una garantía para afrontar la limpieza con un poco más de tranquilidad. También se vio que la materia negra era al menos de, pues esta, se dató en el siglo XVIII, entonces eran datos que iban confirmando que podía ser retirada. En 2011, en febrero, decidimos llevar los resultados de la investigación a un congreso que había en National Gallery, un study day que se hizo sobre la técnica de Leonardo y también de su taller, con motivo de la exposición que se estaba celebrando sobre Leonardo da Vinci en, en la institución. Cuando llevamos el estudio todavía la restauración no estaba terminada, no teníamos parte de los datos, sobre todo la parte, de la parte superior de la obra, pero teníamos datos suficientes como para poder eh, ya plantear eh, nuestra hipótesis, hipótesis que además 
Estuvimos trabajando siempre en paralelo con el LUP y que antes también verificamos con el personal de National Gallery. El problema que tuvimos allí fue que había un periodista entre los asistentes y claro, la, la, a él la noticia le pareció, le pareció un bombazo, cosa que nosotros no, no habíamos caído hasta ese momento. Yo la, yo la verdad es que no había caído nunca en que se trataba de la copia del cuadro más famoso del mundo. No me di cuenta hasta ese momento. Y bueno, pues luego ya sabemos el, la repercusión que tuvo también aquí en España la noticia. Cuando volvimos, la restauración continuó, vimos que efectivamente el paisaje estaba, estaba intacto, el cuadro la verdad es que tiene unas, está en unas condiciones de conservación excepcionales, también debido al cuidado puesto por el copista en la ejecución y en la preparación de la obra. Y a partir de ahí eh, seguimos profundizando y seguimos haciendo nuevas reflectografías para ir comprobando datos que ya teníamos desde el principio y otros que estaban ocultos por este repinte, que avalaban todavía más nuestra teoría, es decir, que hay cambios de composición que se repiten en las dos obras. Los más significativos que encontramos son en los brazos, en los dedos de la mano derecha y en la cabeza, por ejemplo, o en el contorno del velo tienen la misma reducción del perfil del contorno del velo que se hace más estrecho es mucho más evidente esa, esa corrección en nuestra copia todas las correcciones son mucho más evidentes en nuestra obra por el trazo que tiene el pintor y quizá por el material que está utilizando para trabajar no solo la reflectografía nos dio las pistas de que era una obra que estaba hecha en el entorno más próximo a Leonardo, sino también los aspectos materiales, aspectos materiales que en un principio nos sorprendieron un poco, como era, por ejemplo, que el soporte fuera nogal, siempre se había pensado que era roble y luego se dijo que era chopo, porque es bueno, la madera sobre la que habitualmente están pintadas las obras del Renacimiento italiano. Cuando José de la Fuente vio la, la radiografía, vio que era noal y luego lo confirmó también con el estudio de, de la madera. Otra de las características curiosas que tenía la obra y también bastante significativas es que no tiene una preparación de yeso y cola, que era lo tradicional en la época, sino que lo que tiene es una preparación oleosa, tiene una doble capa, una blanca y otra anaranjada, una imprimación anaranjada, que en ese, en ese momento no era habitual, sin embargo, profundizando en los estudios que se habían hecho tanto en National Gallery como en el CDRMF sobre obras de Leonardo y de sus colaboradores, vimos que eh, en, hay una época, sobre todo a partir de su primera estancia en Milán, en la que Leonardo utiliza Nogal y en la que preparan los cuadros de esta manera, es decir, no era algo mm, excepcional para nuestra obra, sino que todo lo contrario, era algo habitual en el, el, tanto en Leonardo como en su círculo, eh, en una época muy concreta, eh, lo que venía todavía a aportar más datos que apoyaban nuestra teoría. Hay muchas copias posteriores, sobre todo de la Yoconda, en todas las copias que conocemos hechas a partir del cuadro, están hechas a partir de la superficie del original y lo reproducen tal como es ahora, la única copia que no se parece al original es la nuestra, son sorprendentemente parecidas y sorprendentemente distintas. Es un, un concepto de copia que no intenta um, suplir la original. Nuestra copia es la copia más antigua que se conoce de la Gioconda. Es una obra, además, que se hizo en el taller de Leonardo y que se hace durante un tiempo junto a la original, es decir, se hace de manera simultánea a la original, mientras Leonardo trabaja en su obra, nuestro copista trabaja en la suya, de manera que cosas que va corrigiendo Leonardo en el original, el copista las va corrigiendo también en su copia. En el taller pictórico del Renacimiento, la copia jugó un papel primordial. Por un lado, era un medio de instrucción de los aprendices. El maestro suministraba una serie de modelos que estos aprendices copiaban y podía tratarse tanto de composiciones completas como de detalles de la anatomía, una mano, la cabeza o un elemento del rostro. 
Por otro lado, la copia también constituía un medio de acrecentar la ganancia del propio taller. El maestro suministraba un modelo que los oficiales repetían y mediante esa multiplicación de la imagen se obtenía un rédito importante al ponerlas en el mercado, puesto que existía una demanda de aquellos productos artísticos que contaban con el aura, con la firma, con el marchamo de un gran maestro como podía ser Leonardo. Los prejuicios que la cultura del siglo XX, fundamentalmente a partir de las vanguardias históricas, eh, se introdujeron a propósito del concepto de copia, no existían en el Renacimiento y eh, la idea de originalidad que solemos todavía hoy eh, manejar no estaba desarrollada en los mismos términos entonces. Y es por eso que la copia contaba con un brillo, una valoración social, una estima por parte de los coleccionistas que hacía deseable ese tipo de reproducciones basadas en una idea primigenia de un determinado maestro como podía ser el propio Leonardo. En el taller de Leonardo sabemos, a través de la investigación histórico-artística y los exámenes técnicos de sus obras que se han hecho en los últimos años, que ambas modalidades de copia, aquella destinada a la instrucción de los jóvenes y aquella que se usaba para obtener un rédito de mercado, se llevaban a cabo. La singularidad por parte de Leonardo estuvo seguramente en conceder un cierto grado de libertad a sus copistas, ya que él permitía que al tiempo que se reproducía un determinado modelo, estos expresasen su personalidad, sus rasgos individuales, a través de sutiles interpretaciones del modelo a copiar. C'est vrai que c'est une grande chance aussi d'amener ces instruments euh, donc on construit à Paris, dans, dans mon université, à la Sorbonne, pour justement être capable d'analyser les œuvres là où elles se trouvent, avoir ces technologies qui permettent de passer donc, quelques jours avec un tableau comme celui-ci pour essayer de décortiquer la manière dont il a été réalisé, couche par couche de pigments si, si on y arrive. Et moi j'aime bien l'analogie avec l'archéologie. En fait on fait de manière totalement non invasive la démarche d'un archéologue et des dessins sous-jacents que tu avais déjà étudiés, ben on rajoute les petites couches de peinture que l'on arrive à révéler avec des rayons X, avec différentes lumières et différents types de spectroscopie. Il va falloir qu'on arrive encore à interpréter ces données, surtout que pour moi, c'est la première fois que je travaille à une résolution aussi grande du dixième de millimètre, et c'est la première fois qu'on découvre des petits traits rouges qui sont sous-jacents et, et qui, qui font penser, pour le moment, euh, qu'il y a des, des dessins à la sanguine qui se mélangent avec des dessins en or de carbone. Et donc ça, c'est aussi une des façons de documenter de manière nouvelle. Et ça, on ne le sait pas pour la Joconde. Hein. On n'a pas fait de telles mesures, on n'a pas fait de telles observations. Et ça, c'est vraiment des choses moi, qui m'intéressent beaucoup dans, dans notre enfin, pour appliquer notre démarche d'étude des matériaux, des peintures, parce que comprendre justement ce, ce, ces façons de faire, je pense qu'on peut apporter des données nouvelles sur histoire, en histoire de l'art et pas juste documenter. Et là, ce qu'on a vu sur ces très, fin, très fines couches blanches qui apportent les lumières en surface, on le voit avec nos yeux, hein, mais on ne le croit pas toujours. Et de nouveau, moi, j'adore l'idée de dire on fait des analyses juste parfois pour être sûr de ce qu'on voit, ou bien re-regarder et être sûr de notre interprétation. Et là, je crois qu'on a fait cette semaine de très très belles mesures qui vont dans le sens des publications précédentes que, que tu avais faites et de tes idées. Et, et ça confirme un peu tout, tout cet aspect finalement d'un processus de création qui semble être a priori quand même très différent de la Mona Lisa du Louvre. Él trabaja, pues como os decía antes, con, sobre esta base reflectante, sobre la que hay una imprimación eh, anaranjada que posiblemente no sea uniforme en toda la obra y sobre la cual da una aguada gris, una especie de lo que llamaba Chenino Chenini, un inquiostro, eh, un acuarelo de inquiostro, que es una distribución de luces y sombras para que eh, ya actúe como, como sombra desde abajo y no tener que pintarla encima. Bien, nuestro copista deja esta aguada gris visible en superficie a través de una veladura muy clarita que matiza con pequeñas, con pequeñísimas pinceladas, con pequeñísimos tracitos rojos que solo se ven en superficie o acercándose mucho. Sobre todo se ven muy bien en la zona de los labios o en la zona de las mejillas. Esta manera de trabajar tiene que ver mucho con cómo dibuja Leonardo. Leonardo no pinta así, pero sí dibuja así. Es como es, nuestro copista está absorbiendo la manera, de, la manera gráfica de Leonardo y la está reproduciendo en nuestra copia. Igual que, por ejemplo, el detalle 
que se ve en nuestra obra de eh, cómo perfila la parte interior del párpado con una pincelada roja. Bien, esto Leonardo lo hace en algunos dibujos, lo hemos, eh, se, se ve muy bien en, en el dibujo que hace para la cabeza de la Virgen de la Santa Ana del Louvre, un dibujo que se conserva en el Metropolitan Museum, que está hecho igual. Yo creo que, que nuestra copia en ese sentido también ha supuesto un avance, no solo en, en todo lo que oculta bajo la superficie, sino también lo que nos está revelando en la propia superficie. Este es un documento que no constituye un punto de llegada, incluso después de 11 años de, de trabajo, sino que sigue siendo un punto de partida para seguir indagando y para seguir profundizando en datos que sabemos que están, pero que los métodos que tenemos ahora de estudio no pueden revelarlos. Yo creo que se, la importancia de esta copia se la da realmente el original, el, el situarla en el contexto de, de la original y también el ver que ha habido, a partir de las diferencias y las similitudes, nos han hecho encontrar cosas también en la obra original cuyo estudio es tan complicado, sobre todo el llegar a ninguna conclusión sobre la superficie hasta que esta obra no se limpie. Es un cuadro que más allá de su calidad artística, que no tiene nada que ver con la original, se ha convertido en un documento, en, en uno de los documentos más importantes relativos a los modos de trabajo del taller de Leonardo da Vinci. El conocimiento de Leonardo da Vinci en la España del Renacimiento y el Barroco tuvo lugar a través de la fama que el propio artista había generado tanto en vida como tras su fallecimiento, como a través de un importante número de obras de taller, de copistas, de seguidores, de imitadores que llegaron a la península ibérica a través de diversas vías de coleccionismo. Estas obras en la actualidad eh, constituyen un desafío en tanto que solo algunas de ellas han sido objeto de un estudio profundo por parte de la historia del arte, y este es el caso de la Mona Lisa del Museo del Prado, pero otras tantas siguen requiriendo de ese esfuerzo de investigación que posiblemente podrá desvelarnos mayor número de información, mayor número de eh, sutiles secretos del taller de Leonardo y de sus inmediatos seguidores. Viendo la obra me planteo que quizá esta obra del Prado sea la única copia que no se parece al original, que no intenta imitarlo y sin embargo nos hace pensar o centrar nuestra mirada en un Leonardo que va mucho más allá del mito, un Leonardo que es un gran pensador, que es un gran observador y también a su lado más humano, que el de maestro que se bloquea, que no puede pintar y pide a sus alumnos que lo hagan por él. Y luego, por otra parte, es una tabla que, pese a ser pequeña, nos ha proporcionado mucho conocimiento y es una información que va a generar más conocimiento. Y este es el objetivo de la ciencia, que nuestro fin se va a dirigir a un fin muy concreto, que es el de conservar las obras de arte en las mejores condiciones posibles. Es un, un legado que nosotros hemos recibido del pasado y que tenemos que transmitir a las generaciones futuras y, y también a las presentes para que puedan seguir disfrutando y aprendiendo con ellas.